యా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం జావా ఎయిట్ ఫీచర్స్లో ఇంకో ఫీచర్ చూద్దాం అదేంటంటే ఇంటర్ఫేస్లో చేంజెస్ ఏమి వచ్చాయని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఒక వన్ లైన్లో చూద్దాం తర్వాత అసలు చేంజెస్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం ఓకే సో జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంటర్ఫేస్లో మనకు తెలుసు అది ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేయొస్తుంది రైట్ సో ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక స్టూడెంట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇది డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇది మన కీవర్డ్ పెట్టపోయింది అబ్స్ట్రాక్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే జావా ఎయిట్ కంటే ముందు మనకు కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అనేది డిఫైన్ చేయరాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్లో రైట్ సో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అనేది డిఫైన్ చేయరాదు బట్ ఇక్కడ జావా ఎయిట్కి వచ్చే వరకల్లా మన ఇంటర్ఫేస్లో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్నట్టు సో ఆ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే రెండు వేస్ ఉంటాయి ఒకటి డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంకోటి స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏముంటాయంటే జావా ఎయిట్లో ఫీచర్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్లో చేంజెస్ ఏంటంటే ఒకటి డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది ఒకటి స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎందుకంటే ముందు మనం ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే డిక్లేర్ చే చేయొచ్చు బట్ జావా ఎయిట్లో వచ్చే వరకల్లా మనం కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అనేది సో ఇలా డి ఇన్ఫాల్ట్ క్లా స్టార్టింగ్ లాగా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం సింటాక్స్ చూద్దాం ఆ రెండింటిది ఎలా ఉంటుందని సో డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎలా డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం తర్వాత వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం తర్వాత అసలు ఎందుకు ఈ డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది చూద్దాం మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ చెప్తే ఏంటంటే అర్థం కాదు అన్నట్టు లాస్ట్కి చెప్తున్నాను ఎందుకు వచ్చాయని ఓకే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ కీవర్డ్ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ లైక్ నార్మల్ మెథడ్ లాగా ఒక రిటర్న్ టైప్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ సపోజ్ ఇది డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఓకే సో ఒక ఒక నేమ్ ఒకటి ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చాను జస్ట్ టెస్ వన్ ఓకే సో ఎనీ రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఇంకోటి స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ ఉంది అండ్ యాజ్ లైక్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఎలా ఉందో రిటర్న్ టైప్ ఉంది ఎనీ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఎనీ మెథడ్ నేమ్ ఓకే సో ఇది డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఎలా ఇది సింటాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్లో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఎలా డి డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇలా డిఫైన్ చేయాలి సో ప్రతి మెథడ్కి ముందు ఏముండాలంటే డిఫాల్ట్ అనేది ఉండాలి ఓకే స్టార్టింగ్ మెథడ్కి ఏముంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది బట్ ఆ కీవర్డ్ అనేది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఉంటుంది సేమ్ ఇక్కడ నేను ఒక జస్ట్ ఒక రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చాను ఎనీ రిటర్న్ టైప్ సో ఎనీ మెథడ్ నేమ్ ఐ గేవ్ ఇట్ యాజ్ ఫర్ ద మెథడ్ నేమ్ రూల్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇది స్టార్టింగ్ మెథడ్ అన్నట్టు ఇది స్టార్టింగ్ మెథడ్ యొక్క సింటాక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్ఫేస్లో ఏం తెలిసింది ఓకే డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఎలా రాయాలో తెలుసు స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఎలా రాయాలో తెలుసు సో ఇప్పుడు ఓకే ఈ మెథడ్స్ ఇవేంటి ఇన్స్టాన్స్ సారీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్గా ఫ్రెండ్స్ అంటే సమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ ఇందులో ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చూద్దామంటే మామూలుగా ఇవి ఎలా కాల్ చేయాలో చూద్దాం హౌ టు కాల్ దెమ్ ఓకే సో ఎలా కాల్ చేయాలి మెథ మెథడ్స్ని సో తర్వాత వీటి అంటే ఇంకా ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఏంటి నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఓకే వాట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇవేంటి కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కదా సో వీటిని జనరల్గా కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఇంటర్ఫేస్కి డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము రైట్ సో ఏం చేయాలి ఒక ఒక ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అప్పుడు మనకేమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనకేమవుతుంది ఇది ఈ స్టూడెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పేరెంట్ క్లాస్ లాగా అవుతుంది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఒక క్లాస్ అనేది అది చైల్డ్ క్లాస్ లాగా అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నాయని చైల్డ్ క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనకు డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది డిఫెన్ చేసిన ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవి చైల్డ్ క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీ ద్వారా మనం వీటిని కాల్ చేయాలి సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ నేను ఈ మెథడ్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మ
ఇక్కడ రెండు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మనం వీటి మెథడ్స్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇందులోకి వస్తుందా వస్తలేదా అని ఓకే యా సో జస్ట్ సెకండ్ ఎండ్ అండ్ ఎండ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే స్టూడెంట్ సర్వీస్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ ఎస్ 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 ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ సర్వీస్ సో జస్ట్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎస్ తర్వాత గెట్ ఎస్ఎస్ డాట్ కాల్ చేద్దాం ఎస్ఎస్ డాట్ మనకు డిఫాల్ట్ మెథడ్కి నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అని ఇచ్చాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫాల్ట్ మెథడ్కి డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇచ్చాం జస్ట్ ఎనీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎస్ డాట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్కి స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ సారీ యా సో ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలో చూద్దాం అన్నాం కదా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ లాంటి ఎలా కాల్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పేరెంట్లో ఉన్నాయని ఇన్హెరిట్ అయితే కాబట్టి అప్పుడు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం వాటిని కాల్ చేస్తాం బట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ ద్వారానే క్లాస్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఉందనుకోండి దాన్ని చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయలేము సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ మెథడ్ కంపేర్ టైం బైండింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తే ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ద్వారా మన స్టార్టింగ్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం దాని టైప్ తీసుకొని కాల్ చేస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెథడ్ కాల్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎస్ఎస్ డాట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అని ఉంది కదా స్టూడెంట్ సర్వీస్ అని ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ లేదు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో పేరెంట్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ జనరలీ సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు మెథడ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి యాక్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకు ఇక్కడ ఎస్ఎస్ డాట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అంటే మనకు డిఫాల్ట్ మెథడ్లోకి వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ గురించి క్లియర్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్లో టెస్ట్ అని వచ్చింది తర్వాత ఐ మీన్ ఇన్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అని వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న డిఫాల్ట్ మెథడ్ అనేది ఇలా కాల్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేయాలో చూద్దాం సో స్టార్టింగ్ మెథడ్ అనేది ఏంటిది ఇది స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఓకే స్టార్టింగ్ మెథడ్ని మన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా సారీ క్లాస్ ద్వారానే కాల్ చేస్తాం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ద్వారా కాల్ చేయాలని చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈ టైప్ ఏదైతే ఎస్ఎస్ టైప్ ఉందో దాన్ని తీసుకొని సెర్చ్ చేస్తుంది ఈ క్లాస్లో ఉందా అని ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ టైప్ అనేది ఏంటిది స్టూడెంట్ సర్వీస్ ఇందులో మనకు ఈ నేమ్ ఈ స్టార్టింగ్ మెథడ్ నేమ్ తోటి నేమ్ ఉందా మెథడ్ ఉందా లేదు ఒకవేళ మనం అలా రాస్తే సో అందుకోసం ఏం చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా క్లాస్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఏదైతే స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవి వాటి వాటి క్లాస్ నేమ్ తోటే కాల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ జనరల్గా అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కదా ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయింది ఇంటర్ఫేస్ తో డిఫైన్ అయింది కాబట్టి ది ఈ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ తోటి మాత్రమే దాన్ని కాల్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎస్ డాట్ గెట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మినిట్ ఏం రాశాను స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని రాశాను మెథడ్ నేమ్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని రాశాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ఇది కామెంట్ పెడుతున్నాను టెస్ట్ అని కూడా ఓకే ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని కూడా కామెంట్ పెడుతున్నాను ఓన్లీ ఒకటే లైన్ రాశాను ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ ఇంటర్ఫేస్ డాట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడ రిఫర్ చేస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టూడెంట్ ఇంటర్ఫేస్లో స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఉంది కదా దాన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకే కాల్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఐమిన్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని వచ్చింది అంటే ఇన్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఇలా కాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఈ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఎలా కాల్ చేయాలంటే ఏదైతే క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఆ ఇంటర్ఫేస్ని దా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ తోటి కాల్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ థింగ్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ యూజ్ చేస్తుందో ఇంకా ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటిది అంటే అసలు యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏదైనా జనరల్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఒక పేరెంట్ మెథడ్లో ఉన్నాయి మన చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే చైల్డ్ చైల్డ్ క్లాసెస్ అనేవి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకవేళ ఆ మెథడ్ అనేది
ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ కాపీ చేశాను సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఓవర్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే కెనాట్ రెడ్యూస్ ద సార్ జస్ట్ విజిబిలిటీ మనం పబ్లిక్ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఎందుకు పబ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ యా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎందుకు పబ్లిక్ పెట్టానంటే ఇక్కడ మనకు ఏదైతే మన మీ ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఉందో సో ఇది ఇక్కడ మనకు బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పబ్లిక్ మెథడ్సే ఉంటాయి కదా సో ఈ పబ్లిక్ అనేది తగ్గొద్దు ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకవేళ ఓవర్ రైడింగ్ రూల్స్ ప్రకారం చూస్తే విజిబిలిటీ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ ఉండొద్దు సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ సేమ్ టైప్ అనేది అక్కడ పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పబ్లిక్ అని పెట్టాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఈ ఫస్ట్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ ఈ ఏదైతే డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ ఉందో అది ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరనే వాడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేసెస్లో మాత్రమే డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ అని వాడతాం సో మనం ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ చేయడానికి ఏంటి జస్ట్ యాక్సెస్ మోడిఫైడ్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈ అండ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే ఇవి సేమ్ ఉండాలి ఓవర్ రైడింగ్ రూల్ ప్రకారం సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ మనకి ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది అంటే స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఇది ఓకే సో స్పెషల్గా ఓవర్ రైడింగ్ ఏంటని చూడడానికి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ అది చూడండి అందులో రూల్స్ ఎలా ఉండాలి సో ప్రతి టైప్ అనేది ఇక్కడ మనకు కోవేరియన్ టైప్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే సబ్ టైప్ కూడా ఉండొచ్చు అన్నట్టు జస్ట్ ఇక్కడ ప్రేమ్ స్ట్రింగ్ అని ఉంది కాబట్టి స్ట్రింగ్ పెట్టాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐ మీన్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ మెథడ్ అని రాస్తున్నాను డిఫాల్ట్ మెథడ్ బట్ క్లాస్ ఈస్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ అని పెడతాను ఇది స్టూడెంట్ సర్వీస్ అని పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంతకుముందుకి మనం ఇక్కడ ఎస్ఎస్ డాట్ ఏదైతే కోడ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఎస్ఎస్ డాట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అన్నప్పుడు కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ ఇన్ డిఫాల్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ మెథడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏదైతే స్టూడెంట్ సర్వీస్లో ఉందో అది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే ఫైనల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాని మెథడ్కి మాత్రమే వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఓకే సో అందుకోసం ఇక్కడికి ఇది ఓవర్ రైడ్ చేయగలిగాం అంటే ఏంటి మనం ఒక నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఎలా కాల్ చేయాలో చూసాము ఎలా కాల్ చేయాలో చూసాము సో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అనే ఎలా కాల్ చేస్తాం విత్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేసాము విత్ ద విత్ ద ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ రైట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ క్యాన్ బీ ఓవర్ రిడెన్ రైట్ సో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అనేది ఓవర్ రిడెన్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ అనేది మనం చేయలేం ఫ్రెండ్స్ సో దాని మెథడ్ హైడింగ్ అంటాము ఒకవేళ చూద్దాం అది కూడా సో ఇక్కడ ఏ మెథ ఏముంది నేము ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అనే మెథడ్ ఉంది ఓకే స్టార్టింగ్ అనే మెథడ్ ఇప్పుడు తీస్తే ఇక్కడ ఐ మీన్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ అని పెట్టాను సో స్టూడెంట్ సర్వీస్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఓవర్ రైడింగ్ లాగా ఓవర్ రైడింగ్ కాదు బట్ అలా చేయాలనుకుంటే మాత్రం స్టాటిక్ మెథడ్లో ఉండాలి లేదంటే ఇది ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ లాగా అయిపోతుంది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు నేను క్లా ఇంటర్ఫేస్ తోటి నేమ్ తోటి కాల్ చేస్తే ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఒకవేళ నేను స్టూడెంట్ సర్వీస్ అనే దాంతో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మెథ ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ స్టూడెంట్ సర్వీస్లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి నేను ఫస్ట్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ది స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను తర్వాత స్టూడెంట్ ఇంటర్ఫేస్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఆ రెండు సీక్వెన్స్గా అవుతుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్ మెథడ్ స్టూడెంట్ సర్వీస్ అయింది ఫస్ట్ ఇది కాల్ చేసినప్పుడు సెకండ్ కాల్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ అయింది ఓకే సో అంటే దీది ఓవర్ రైడింగ్ లాగా మనకు వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్
package a g e h h okay so ikkada em chesanu ante friends nenu oka interface create chestunna friends okay uh, interface em bedda employee interface an bedda okay employee interface okay so ikkada chudan friends nenu oka method 1 anedi add chesanu uh, method public void method 1 add chesanu friends ओके इधर इंटरफेस का बटे अब्स्ट्रैक्ट मेथड जस्ट डिफेंड जैसा नो सो इन दो एंड टाइम फ्रेंड्स ने नो वो का क्लासेस डिफेंड जैसा ना फ्रेंड्स ओके सो क्लास ए एंड क्लास बी सो ये ला डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट जाए दम फर्स्ट ओके सो थ्री क्लासेस क्रिएट जैसा नहीं थ्री क्लास एंड जैसा ए अभी uh, इंप्लीमेंट uh, चेस्क उन्टाए ओके okay. employee interface ओके फ्लेस एक अच्छो रहेंडी A ने इंप्लीमेंट जेसा नू and uh, B, uh, interface ने B class की इंप्लीमेंट जेसा नू and uh, C class लोगोड interface ने इंप्लीमेंट जेसा नू एक अच्छो रहेंडी three लो errors हो से ने कंटे आकड़ abstract methods उन्ना ही काबटी मनम वाटनी and uh, ikkada override chesanu and uh, ikkada override chesanu friends okay so ipudu entante friends ipudu mana oka application rasna mila oka interface undi na ikkada three classes unnai uh, we implementation ayipoyind anukondi ikkada dummy undi but ikkada implementation ayipoyind friends oka mana oka two months tarvata three months tarvata man kem requirement vachindante interface lo oka method 2 anedi add cheyalsi vachindi friends okay ipudu method 2 anedi add cheyalsi vachindi so, if you have a method to add JSTA, classes to implement JSTA classes interface. This interface is abstract method. implementation classes and name JALI. Catch the overhead JALI. Right? So, in the course, we add in the future. We add the interface in the previous code. We add the interface in the ABC. That is disturbed by both friends. So, in this case, we will introduce the default and concrete methods. So, this is the purpose of the friends. This is the default and static. This is the backward code compatibility. If we change the future, we will add the interface to the backward code compatibility. So, this is the default and static methods. So, this is the default. Yeah, uh, inka either no utilize the wall best code right and key uh, and future in the cool as a requirement in the cool thing and as a future in implement in the change interface in the changes and okay utility code either a common code or perfect code right under use a quota of a common utility code and then so are the special class like a quota of interface low uh, defend chase I'm going to add him on a view shared and key uh, okay functionality like concrete functionality and the cover cover T it is out on the friends okay yeah, I hope you understand it. Uh, so, inka either maybe last line on a mistake unta, okay. But uh, theoretic uh, difference in terms of friends, uh, 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 it like either in future lo interface lo change of the matter backward code compatibility goes on. Uh, Manaku e default and static and the watch friends, okay. Thank you, thank you. I'm not inka inka in doubt on the mother catch them comment box lo post ID. Uh, and catch them a very uh, clarity is done, friends. Either doubt on the so later on, inka better video chesi malli post chestanu yeah okay uh, before you go ante velle mundu friends uh, koncham uh, subscribe cheyandi friends uh, please yeah please subscribe my channel yeah thank you thank you very much